Mula ditubuhkan 10 tahun lalu, pasukan bola sepak Sarimun Palsi atau lebih dikenali sebagai bola sepak CP makin digeruni. Bukan saja di Asia, malah seluruh dunia selepas kejayaan menduduki tempat kedua di Kejuanan Asia 2002. Walaupun berdepan kekangan fizikal akibat penyakit yang dihidapi sejak kecil, ia tidak mematahkan semangat pemain untuk berikan nasi terbaik kepada sukan yang diminati sekian lama. Sejak ditubuhkan pada 2009, penampilan termasyak antarabangsa pertama Malaysia bagaimanapun hanya direalisasikan lima tahun selepas itu. Pada penampilan pertama di sukan para ASEAN 2014, ketika Naipido Myanmar menjadi tuan rumah, skuad bola sepak CP Malaysia sekadar menamatkan saingan di tempat keempat dan keputusan sama turut dilakar pada edisi 2015 di Singapura. Momentum bola sepak CP Malaysia terus meningkat ketika Kuala Lumpur menjadi tuan rumah edisi 2017 apabila menyumbang pingat gangsa. Dan meniti temasya yang bakal berlangsung di Filipina awal tahun hadapan, mereka memasang impian lebih tinggi iaitu mahu menggenggam pingat emas. Dan sebenarnya visi dan misi kita ataupun cita-cita kami ini sebenarnya memang nak bawa mereka ini lebih jauh hingga ke World Cup. Ha. Dapat uh, mungkin lepas ni mungkin MSN dengan persatuan akan me, apa ni me, apa ni membawa kita ke qualifying World Cup dan insya Allah kalau ada rezeki kita akan akan datang ni kita akan buat yang terbaik lah. Dan jika ianya menjadi kenyataan, bola sepak CP Malaysia kini selangkah maju ke hadapan dalam mencapai sasaran terunggul mahu layak ke Piala Dunia. Dengan saingan Piala Dunia bola sepak CP 2019 sudah pun terlepas, apa yang disasarkan ialah edisi 2023 apabila Itali menjadi tuan rumah seterusnya. Bukan sekadar omong kosong, bagi ketujuh latih Asnan Matsuki, ianya mampu didealisasikan jika semua berganding bahu menaikkan lagi mutu bola sepak CP di Malaysia. Antaranya menumbuhkan Liga Tempatan mirip Liga Malaysia seperti Liga Super sekaligus mampu melahirkan bakat-bakat berkualiti dari setiap negeri yang bertanding. Dalam pada itu, Ketua Pasukan Muhammad Sofi Ghazali turut senada mengharapkan misi ke Piala Dunia tercapai. Namun dengan syarat, wajib atasi cabaran Thailand dalam saingan sukan para ASEAN yang membuka tirainya 18 hingga 25 Januari tahun hadapan. InsyaAllah kami akan cuba buat yang terbaik bagi mani dengan main bakat-bakat baru dengan yang lama mungkin insyaallah boleh capai sasaran kot kalau boleh tidak jumpa jumpa Thailand lah ah benar ni balas rekod lama dengan kalah tipis yang lepas Sukan para ASEAN menjadi misi terpenting skuad bola sepak CP negara dalam melihat keberkesanan program yang direncana sebelum ke Piala Dunia. Ianya bukan misi mustahil jika mendapat sokongan pelbagai pihak khususnya sektor korporat untuk sama-sama berkanding bahu bagi menaikkan lagi kualiti bola sepak CP. Sasaran satu pingat emas yang disandarkan terhadap skuad bola sepak secara berpasi menjelang sukan para ASEAN di Manila Januari tahun depan dilihat cukup realistik melihatkan persediaan mantap pasukan negara walaupun berdepan kekangan dari segi fizikal. Sekian saja segmen untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.